โยเซฟนั้นรูปร่างหน้าตาดีอยู่มาภายหลังภรรยาของนายจ้องมองโยเซฟและชวนว่ามานอนกับฉันเถิดแต่ท่านปฏิเสธและตอบกับภรรยาของนายว่าคิดดูเถิดเมื่อมีข้าพเจ้านายก็ไม่ได้ห่วงสิ่งใดซึ่งอยู่ในบ้านเรือนนายได้มอบของทุกอย่างที่มีอยู่ไว้ในมือของข้าพเจ้าในบ้านนี้นายก็ไม่ใหญ่กว่าข้าพเจ้านายไม่ได้ห่วงสิ่งใดจากข้าพเจ้าเว้นแต่ตัวของท่านเพราะเพราะเป็นภรรยาของนายข้าพเจ้าจะทําความชั่วร้ายใหญ่หลวงนี้และทําบาปต่อพระเจ้าคืออย่างไรได้แม้นางชวนโยเซฟวันแล้ววันเล่าท่านก็ไม่ยอมฟังนางคือที่จะไปนอนกับนางหรืออยู่ด้วยกันกับนางวันหนึ่งท่านเข้าไปในบ้านเพื่อทํางานของท่านไม่มีชายประจําบ้านคนใดอยู่ในนั้นนางก็ว้าผ้าพันตัวของท่านไว้แล้วพูดว่ามานอนกับฉันเถิดแต่ท่านทิ้งผ้าพันตัวไว้ในมือนางนี้ออกไปข้างนอกเมื่อนางเห็นว่าท่านทิ้งผ้าพันตัวไว้ในมือนะมือของนางนี้ไปข้างนอกแล้วนางก็ร้องเรียกพวกผู้ชายประจําบ้านของนางมาบอกว่าดูสินายเอาคนฮีฮีบรูมาเพื่อเหยียดหยามพวกเรามันเข้ามาหาจะนอนกับฉันแต่ฉันร้องเสียงดังเมื่อมันได้ยินฉันส่งเสียงร้องขึ้นมันก็ทิ้งผ้าพันตัวไว้กับฉันเนี้ออกไปข้างนอกแล้วนางก็เก็บผ้าพันตัวไว้ใกล้ตัวจนนายของท่านกลับมาบ้านแล้วนางก็บอกกับเขาด,ดังนี้ธาตุฮีบูที่ท่านนำมาไว้นั้นเข้ามาหาจะเหยียดหยามเหยียดหยามฉันเมื่อเมื่อฉันส่งเสียงร้องขึ้นมันก็ทิ้งผ้าพันตัวไว้กับฉันนี้เอาไปข้างนอกเมื่อนายของท่านได้ยินฟังคําบอกเล่าบอกเล่าของภรรยาว่าท่านของท่านทํากับฉันดังนั้นดังนั้นก็โกรธนะจึงเอาโยเซฟไปไว้ในคุกที่ขังนักโทษหลวงท่านก็ถูกขังอยู่ที่นั่นแต่ว่าพยาเวทรงอยู่กับโยเซฟทรงสแสดงความรักมั่นคงต่อท่านและทรงให้พัสดีโปรดปรานท่านพัสดีก็มอบนักโทษทั้งหมดในเรือนจำไว้ในความดูแลของโยเซฟการงานที่ทำในที่นั้นทุกอย่างโยเซฟเป็นผู้ทำพัสดีไม่ต้องดูการงานทุกอย่างที่โยเซฟดูแลเพราะพยาเวทรงอยู่กับท่านและพยาเวก็ทรงทำให้ทาให้สิ่งที่ท่านทำนั้นสำเร็จ